Hello. Hello guys. May yung hapon ka ninyo. Abot lang tanong. Sugod pa man. And please answer the question as you can see in your screen. What do you want to learn from this session? I, uh, just type your answers in the comments if you're watching this on Facebook Live. And if you are in the Zoom call, just chat it in the chat box. May buntag JP. May hapon diri. So, I'm not sure where you're watching this, but may buntag. Diha, sa imo. Happen, Dave. Thank you for joining us after our call. The happen, happen, but two days ago. Abot lanta, guys. We're gonna start around four, between four to four o five, and just waiting for some people to join. There are around hundred plus participants na nagregister sa Zoom link. And um, for those people who can't join the Zoom, we have we are also live on Facebook you know, through our page, the Present PH. So for the newcomers, please answer the question: What do you want to learn from this session? The topics about why invest in real estate, and uh, just type your answers in the comment section or in the chat box. Salama.
Okay. It's 4 p.m. So let's do this. All right. So my hapun sa tanan, no? And um, thank you so much for joining this session. This is about why invest in real estate. And uh, this is in collaboration with Coho by Vista Land. All right. So before anything else, um, just want to welcome you guys. Hello. No, hello. And kabalo ko na hapon na karon. It's currently 4 p.m. And most probably, katulgo na ta ang uban sa tuwa ka kapoy na. No, gikan tag trabaho or online job. Or maybe you just want to learn and you are a little bit katulgon. So grab a coffee para mapukaw ta. No, bahala na mo kung kopi ko ba or neskape ba or original ka muna bahala diha. Basta mga na lang mo. Alright? And uh, just to give you a little bit of a background for those people who don't know me, and I, my name is Jan, no Jan Ocampo, and I'm the founder of The Present. We are in the, in the business of training and consultancy. At the same time, we produce content through Facebook, YouTube, Instagram, um, Twitter, and LinkedIn no? about business, finance, and life-related content. So just to give you a little bit of a background kung uh, unsa ako ang experience akong life, no? We have this slide over here. Just to give you a context kung kinsa ning tawhanan inyong, you know, you're listening to, all right? So at the age of 10 years old, I had a business with my brother, or should I say my brother had a business and I'm his assistant. So nangyari doon kay uh, we had a cell phone accessories business. If you're familiar with 5110, 6210, 3310, and, and all these Nokia phones way back then, wala pa man tong Apple sa una, wala pang Samsung, wala pa rin siya nang inanin ng mga butang, that's the business that we already had. Okay? And dito ko na-expose at an early age about business. No, So every time my brother is in Manila, trying to close deals with the suppliers, ako ang nabilin rin sa Davao, kaya taga-Davao man ko, and I'm roaming around the malls because our customers are in malls. So technically, mo na siya kung trabaho, uh, nagapangay kung order, nagapolekta, no, and build a relationship with the customers. So that's how I was able to expose myself in the business world at a very early age. All right. And at the age of 16, got myself into the network marketing business. Ibig sabihin, uh, if you're kung familiar mo sa kanama ka mga good morning. No? Mas kinagabi na, good morning, gihapon. O ka mga alas dos sa buntag, mata pa. No? Hantod alas tres sa buntag, mata pa. Power. Diba? Left and right, na akay madawat na commission. Mauna. That's, that's my experience for the past three years. No? From network marketing, 16 years old, I did that for three years. So dito ko nahasa in terms of public speaking, in terms of trainings, in terms of um, Business-related matters, kumbaga na expose pa ko better at a very young age. And then got my first employment at the age of 19. I was doing it part-time. I was studying uh, marketing sa Ateneo de Davao University. And fourth year na ko that time, tapos naga part-time ko sa isa ka digital agency. Actually, when it started, it was a kuwanan siya, kana virtual assistant na outsourcing. No, We hire people. So that those people will work for the clients. Ana lang, ana ang business model. And I was responsible for training operations and HR. No, when I left the company, HR and training director ako ang quote unquote title. No, so mona siya ako ang experience when I was uh, 19 years old. And then when I resigned from the company after four years and six months, no, ang reason nga na ko ni, ni resign is because Agi pirate mang ko sa ako ang uncle. <laughs> so uncle, if you're watching this video or if you're watching this Facebook live, mo na siya ang reason, no? And ang iyang business mang good sa ako uncle is trading and, and importation, alright? Among gina import kay mga feed ingredients, among mga customers kay mga feed mills, mga backyard, commercial farms, mo na sila mga piggery and poultry. I'm responsible for sales. Um, Operations and logistics. Akong ginahandle is Davao area, no? And including mga five-hour drive to the clients. So I was responsible for sales in Davao area, and I was also responsible for handling eleven, uh, handling a eleven thousand square meter na compound. Medyo dako dako no. Eleven thousand square meter na compound 
And inside that compound, there's a uh, 7,400 square meter na warehouse. Muna siya akong responsible, uh, responsibility. And then sa, sa logistics po na side, every time na yung mga shipments na maabot, ako ang responsible kung asa ibutang ang mga cargoes. No? Ibutang ba sa yarda, ibilin ba sa pantalan, o ibutang ba sa bodega, and nag-negotiate with me or nag-collaborate with me with Evergreen and Merce Line. So, muna siya akong trabaho for two years and one month uh, sa akong uncle. On top of that, at the age of 24 years old, gihimo na mo ning the present, which is the reason why you're watching this Facebook Live right now. And so technically, part-time pa siya way back, but currently, it's my full-time thing. You know, I made it officially full-time last November 30, 2019. So grabe no, ako ang jump from part-time entrepreneurial to full-time entrepreneurial, tapos automatically nahitabo pa jud ning COVID situation. So we were also massively impacted by this. Daghan mga events sa April na na-cancel because of COVID. Pero wala mang good mi mahimo because that's, you know, out of our control. Pero naapod mi mga gipang pivot, no? Kumbaga, i-adjust na mo ang business model in order for us to thrive during this time. And then currently, we also have a, a startup digital marketing agency no so bawana siya bago pa lang siya and we also have clients in our area double area and we also have clients abroad so yan and if you notice matingala siguro mo na hala dyan sa kanimong experience ba I'm currently 26 years old wala may real estate dere because first of all I am not a real estate agent I am also not a real estate broker so usbo na ko basi makla basi malibog ta I am not a real estate agent and also not a real estate broker. However, I am a real estate investor. Ibig sabihin na ana ko na invest na real estate, kami sa kong asawa no na namin invest na real estate and uh, kaya may na expose sa kanina world, kaya may nakabalo about real estate because our best man, my best friend also is a real estate broker. Si siya actually ang amo ang uh, amo ang broker. Siya ang nagaguide sa moa in terms of purchasing real estate. All right? So at least based on these things, mauni siya among i-share sa inyo ha, based on our experience, no? Not as a seller, but as a customer. And as as the saying goes, the best feedback that a person can ever get is not coming from the company, but it's coming from the customers of the company. Kasi sila man ang receiver of the experience that they are getting and the products that they are buying. Okay? So ganun siya guys. And hopefully klaro lang no na mo na siya. And just want to set some expectations basing natingala mo nga nga no direct to the point ta dayon. If you know me, if you have been watching our videos, we are really direct to the point. We don't want to waste time. We just want to give the information immediately kung unsa man inyong gusto mahibaw-an. Okay? Just to set set some expectations, ito pa yon. Number 1, this is going to be a one-hour session. So from 4 p.m. to 5 p.m., I'm going to do my best to give value to you through the information that we're going to share about real estate investing. Number two is some of you guys, uh, maybe hindi kayo kasabot o Bisaya. So we're going to mix it up with Tagalog and English. So Bisaya, Tagalog, and English atong dialect na gamiton. No? When I speak in Tagalog, you know that it's not natural because bakikaw juko mag Tagalog, guys. Like, uh, I, you know, like I'm just not good in speaking in Tagalog. But I will do my best for everyone who don't, uh, who doesn't understand Bisaya. Number three is take down notes. So you can have a notebook just like this, no, and a pen. Or kung medyo teki teki naka, you can start doing the ano. Uh, phones or chats or something like that, okay? And number four is ask questions. So later, no, sa atuang, sa atuang session, there will be a question and answer portion. And uh, someone from Coho, number five is in collaboration with Coho, no? So they will also answer the question about their offers, kung sakali na may question about it. So my job right now is really to educate everybody about investing in real estate. And if you have any questions about their offers, 
you can send them an email nakabutang diri sa top right of the slide that's the email any inquiries kung gusto mo mag-inquire about their products about their services about their projects then pwede mo modul sa ila ha at least na may avenue kung asa mo pwede mag-reach out and later pod kung naatay courage to ask questions then i invite nato si Sir Marlon to answer the questions si Sir Marlon is the head of sa Cebu and Davao area no sa Coho so muna siya guys for objectives for today mo ni siya atong topic mo ni siya ang ako ang i-discuss sa inyo ha no so mapansin nato siya from very basic understanding from a macro picture as we go down the the road no we will be discussing like details na or medyo technical na so number one is what is real estate no so na magay uban sir asa man ta maka makapalit og real estate ah okay na magay na na question sa isa to ano and number two is why invest in real estate now na dili say nakabutang na now no so if you know if you have been following us we are talking about stock market mutual funds forex real estate business time deposit dag hundred ka ayo pa maagi to invest our money but real estate happens to be one of the best platforms out there all right and later malalaman natin kung bakit number three is what to consider no before investing so ibig sabihin when we say what to consider before investing uh kanang dili man gud forecast na niingon ta na hala nindot ang real estate mag-invest niya magpataka na lang putag invest we also have to study we also have to take precautionary measures before we invest in any investment platform remember that word ha in any investment platform number four is where kung where you can invest real estate so kani siya at least na atay push no na atay way kung asa ta maka access kung asa ta pwede mag-invest sa real estate and one of them is Coho by Vista Land no so mo na sila inyo hang pwede ma-reach out for where you can invest your real estate and number five again is the question and answer portion okay so guys before anything else before we proceed just want to know if you are alive if you are active just comment in the comment section or sa chat box that you are ready just type it down i am ready to learn no i'm ready para makabalo ko kung naapababudiha. Eh kung dili dili ta magsugod. <laughs> All right? So just type it down, I'm ready so that sa sa mga nasa Facebook just type it in the comment section sa mga nasa Zoom, just type in the chat box. Okay, so marami na Roy, um Shirley, Rizzy, Nolan, Ryan, June, Dave, thank you so much no for joining us and you're ready to learn. So here we go guys. Diretso na ta ha. Let's do this. Number one, what is real estate? Dagkana nga pong tana ani sa tu ano sa mua comment section ug sa mua ang inbox. Usa ay makatawa na lang ko kay ilang pang mga tana kay sir. Makapalit ba ko real estate na tag tag one thousand pesos lang na anak ko yung real estate. Nako. Um. Ah, pwede ka siguro one thousand pesos per square meter. No, depende sa area. Pero yung kag na kay one thousand dili mo gud inana ang daghan sa real estate so klaro kun sa nato na siya so guys ani ni siya if you are familiar with the game monopoly no this is one of the things that robert kiyosaki is talking about kaning game na monopoly it's a board game and it's all about real estate no na akay mga dulaan sa mani na isakyanan na ay hat na ay characters mga avatars and then every time mo agi ka sa mga yuta no mga real estate mubayad ka og arkila kung kinsa man tong tao ang tag-iya ato ana na siya ka simple so technically in a very simple term okay usay malibog man magunta more social kay pamintao ng real estate real estate is property period sige na ko ha real estate is property maora na siya no more no less para klaro sa tong mind when we say real estate na akay property. Okay? So karon pod daghan pog classing real estate. In fact, there are I would say four kinds of real estate and let me share to you a little bit about them and kung asa ta specifically from the four mag focus on this session. All right? So the first kind of real estate is what we call agricultural. No? Agricultural. Ibig sabihin kana makita ninyo kana nang farm no 
poultry ba, pigri ba, or kaya mga basakan, mga lubihan, kana agriculture na sila. Okay? So, part na siya sa real estate. Kasagaran sa mga OFWs, mao ni siya, ang, if you are an OFW, mao ni siya ang gina-offer kasagaran sa inyo ang mga parente, sa inyo mga relatives. Di ba? Mungingunta na, hala, magpalit tag-manggahan, magpalit tag-lubihan, magpalit tag-manukan, mag-invest tag-babuyan. No? Kay part lagi na siya sa investing. Mo na siya. Alright? So, at least you know na yes, you are technically investing in real estate when you have those things. That's part of agricultural. Mo na siya ang example. Okay? Number two is what we call industrial. Mo na siya, guys, ang mga bodega mga plantation, mga manufacturing site, mao na siya. When I was working with my uncle sa importation and training business, mao ti siya akong pasabot industrial. Nag-handle me og 7,400 square meter na compound, no? So, industrial guys, it's more about like storage, right? Na siya sa mga sa mga warehouse, that's what you call industrial. All right? Number three is what you call commercial. Morning, nakita niyo na office space for rent. Morning, siya nakita niyo na mga buildings, no, na mga dagkuk yun na mga buildings diha commercial space for rent. That's part of real estate. Okay, so morning siya ang ginahimo kasagaran sa mga dagkung negusante. Nagapatukod sila ng building, no? Tapos ilahang ipa arkila ang space or the entire building to someone else. That's commercial, no? Makita na niyo everywhere. And in fact, daghan ka yung mga establishments establishments right now na nagagad sila sa kanang mga commercial spaces in order for them to operate the business. Okay? So number four, which is the last one, is what you call residential. Kani residential guys, dili tana gapuyo. It may be a condo. It may be a house and lot. It may be a townhouse boarding house kana sila that's part of residential no mo na mapansin niyo kung apply mo mga application form butang to sa credit card nakabutang dia residential address because the meaning of residential is kung asa ta mo puyo mo na siya dili pud siguro angay no na mo puyo ta sa bodega dili pud siguro angay kung mo puyo ta sa tong opisina although na uban na workaholic na inana na ilang style but technically residential is our place to live Okay, so in summary, ang upat kabuok na klasing real estate is this: natay agriculture, natay industrial, natay commercial, ug natay residential. Okay, so ani nista kani mga real estate guys, nani siya ginatawag na zoning, no? Na ay mga parts of the city or parts of a specific area kung asa siya bagay. For example, kung, kung taga-Davao ka, ang Bunawan area, ang Lasang area, if you're from Davao City, you know this, kana siya na, na area is really more about industrial. Kana malagamot, no? industrial na siya. Dada ni mo makita ng mga budiga, dada ni mo makita ng mga, mga plantation. no? So, Inana siya, industrial. Ang agricultural, kasagaran makita na ni mo asaman, medyo layo-layo na sa may kalinan, no? sa may bukid nun. Ana. Because kato na area, they, have, they are positioned there para ang ilahang mga amoy, no? dili kayo mag-spread across. Imagine mo kung im imuhang balay, tapos imong tapad kay farms. So, di ba, medyo naaman dyan na smell. So, dili kayo siya good for for ano for like kung asa ka mo puyo. So that is why na zoning. Ang commercial ug ang residential kasagaran makita na niyo na sa city proper. Right? Kasagaran kung naa ka sa sulod sa siyudad kanang center downtown area, mga commercial spaces kasagaran imo makita diha. Tapos duol-duol sa mga mga commercial na yung mga residential. Buta na to, Ladislawa, no? Woodridge kana residential. Even condos like North Point nasa sa Bahada area. Doon lang sa Yaha ang Abriza o doon lang po gamay sa Yaha ang SM Lanang which are part of commercial pero since naa po siya sa dual dual na area it's part of residential as well. So naa siya ginatawag na zoning, no? Kinsa ang naga-decide sa zoning, mo na na ang trabaho sa gobyerno. Dili na ta mamublimaan na. Okay? So at least klaro lang sa ato na 
as customers, as investors, na atay, every time na mag offers to real estate, lahi-lahi na siya. Right? So some brokerage firms are focusing on residential, na uban na nag focus on industrial. So it really depends. Okay? So just take note of that. So you can take a picture of this, by the way. By the way, guys, question lang. Uh, curious lang ko. Let me know sa comment section, sa chat. Um, are you or do you want to receive the slides after? No, gusto ba niyo madawat ning kaning PDF kaning ato ang presentation sa inyong email? If so, let us know sa comment section para kung daghan mo ingon ug yes, then definitely we're just going to send it and uh, we're going to ask the help of Coho as well. Okay? Okay. So Marichu, Jezreel, Vivian, share. Okay, daghan na. Okay, yes please, yes please. Thank you guys. Um, so far, nindot ba ang slides? Ah, grabe mga alas do sa buntag na siguro ko natulog para ani. Ah, wait lang. Joke lang. Joke lang. Alright? Sige, padayan ta. So, klaro lang ha. Money siya ang types of real estate. Now, karoon nakasabot ta kung nga nung, okay, money siya mga klaseng real estate. What we're going to focus on is not agricultural, is not industrial, Pugdili po ang commercial. We're going to focus more on the residential part. Ano man, kinsa sa inyo ha, dire, ang naay pangandoy na magkaroon ng house and land. Raise your hand. Oh, raise your hand. Ano? Diba? Mone siya mga pangunta na kasagalan sa mga network marketing. Kinsa sa inyo ha, ang naay mga pangandoy magkaroon ng kundo. Oh, Tasod ka mo. Ano? Because sa tulumang, sa kaning upat mga, ang pinaka-emotional, ang pinaka-attachment, no? Naka-attach ang atong kasing-kasing is as a man sa residential because it is a dream of every Filipino to have a house or to have a place to live in with their family. Agree? Diba? Agree. Sige. But actually, daghan po kaayo o other reasons why people want to invest in real estate. Okay? So specifically, no, money sa atong i-discuss five common reasons why people invest in real estate and actually this is also the thing that i that we me and my wife monisha amo ang ginapangitaan og pamaagi kung nganu mi nag decide nag invest og specific real estate then gihimuan na mo siya og simplified way para ma share po namo sa inyo ha ang experiences and the experiences of others okay so ang five common reasons the first one is what we call real estate appreciates in value over time so medyo social gyud sa paminawon ni ba. Pasabot lang ana guys, ang ato ang gipalit, mutubo ang iyahang value, mutubo ang iyahang kandidad no sa Bisaya pa. All right? Butang nato. Kasagaran sa ato ah, kung papili unta, especially kung lalaki, kung mo kung mupalit baka og sakyanan or balay, ang ginapili kasagaran sa mga tao is sakyanan ang uban. Why? Because they need it daw for traveling, makastorya sila with different people, no? from one meeting to another. At the same time, pwede po daw ni mo himuon o balay ang imuang sakyanan, pero ang balay, dili ni mo pwede himuang sakyanan. Tama ba? <laughs> Agree ba mo? Na? Mo na mga philosophy sa ubang tao. No? Mo na ang mga sakyanan, pwede daw ni mo himuang balay. Pwede daw ka dito mo po yun. Okay, fine. It, it makes sense. But here's the difference between the two. When you buy a car, after five years, ang kung pagpalit ni mo sa kinan karon is nasa mga 1.5 million. Inig inig five years from now, after five years, ang value sa imo sa kinan dili na na 1.5 million pesos. Pilaman, muna og na siya. Probably na sa mga 750,000 pesos. Probably na sa mga 1 million pesos. So technically, wala siya naga appreciate naga depreciate siya nagapababa ang iyahang value sa real estate naman no is nagapasaka ang imong value so meaning to say that's why it's an investment because nga nagapataas ang iyahang value so let me just give you a very concrete example this is this is the numbers that i got from coho this is uh, their north point project if you know da sa may bahada there is a davao city money siya ang status or money siya ang ilang information gihatan. So, this is only for one year na growth rate. So, sabi na kuha, isa katuig na pagsaka sa imong kandidat sa imuhang gipalit na real estate. In this case, condo ni siya. Right? Ang studio unit, 
Mao ni ang worth niya 2.5 million katong 2019 katong ni aging tuig. Karong tuiga despite the fact na naatay COVID, ang kandidat niya is nasa 4.6 million. Question, ni Saka or ni Naog? Definitely ni Saka, di ba? Ni Saka siya og 2.1 million pesos in one year. This is according to their information. That's an increase rate of 84%. 84%. Sa ato pa, kung nipalit kag 2.5 million sa una, nabaligya ni mo sa karon buta na to 4.6 million yung market value. Para gusto ka na dali lang mahalin, imong ibaligya o buta na to 3.5 million pesos. That's still a 1 million pesos increase in one year. That's big. Right? That's big. And in fact, nga nung nindot siya na investment ang real estate because the average inflation rate in the Philippines is 3.5% per year. Average 3.5 percent per year. Sa ato pa ng ato ang mga gipang palit, ato ang expenses. Habang nagapadugay, nagapamahal atong expenses. Pero atong swildo usah ay rabia ma increase. No, sad to say, but that's the reality that we have, and that's the reason why we need to find ways na every time na atay kwarta dili tamang patakang gasto. As much as possible, let us allocate some of those funds for investing. No, so part of it, part of the investment platform is real estate. So 3.5 percent ang inflation rate sa Pilipinas kada two egg on average. Tapos sa isa ka two egg sa real estate ni mo na sa 84 percent kung studio unit na iuban 123 percent, 105 percent. That's the point, right? Kung ang imuhang imuhang kwarta by no. Imo lang gibilin, imo lang gideposito sa bangko, naara na sa less than 1% ang imuhang tubo kada tuig. Sa ato pa mas mahal pa ang increase sa inflation kaysa imong tubo sa imong kwarta. Dili nimo ma feel. Okay? So that's just one example. Real estate appreciates in value over time. Karon ang ikaduha pod is since the increase man ang yang value over time. That also means that real estate increases your net worth. Imuhang net worth. So okay, okay. Medyo technical lang niya. Inani meaning na kung ikaw investor ka, since you are or kaya gusto ka maginvest in the future, mo ni siya ang power of real estate. The moment mo palit ka og asset, mas kina ginabayaran ni mo sa kada bulan, the total value of that asset will be added to your net worth. Okay. Usbo na to. Kung ikaw, nipalit ka o real estate ka ron, butang na to condo unit, butang na to, example lang, condo unit, ang worth sa condo unit is nasa 5 million pesos. Butang na na to, 5 million pesos. Mas ginabayaran ni mo na siya on a monthly basis. Diba? Hinay, butang na to, nagabayad ka nga sa 35,000 pesos kada bulan. Ginabayaran ni mo, hinay, hinay. Pero sa imuhang ginatawag itong balance sheet, No, asset plus liability equals equity. Katung imong ginabayaran, mapadulong na to siya sa imuhang net worth. Gets? So far? Are, are you getting this? No? So it's the same thing. Balik tado na to. Katung example na to ganyan sa kenan. The moment po palit kag sa kenan, mahulog yako na siya og expenses ni mo eh. So whatever to imong giutang sa bangko, mapart na siya sa imong liabilities. Nga naman, kiginabayaran man ni mo siya. Pero wala, nag-appreciate ang musikanan. Kani, nag-appreciate siya. So, real estate increases your net worth. Maupo din siyang isa ka reason, guys. Nga nung ang mga negosyante, ganahan kayo kani. Nga naman. Okay, pwede nila ni ipakita ang ilahang financial statements kung ikaw negosyante ka, no? Or ikaw, ikaw gusto ka mangutang sa bangko para na kay kwarta na makuha para ikagamit ni mo si mong negosyo. Pwede ni mo i-invest part of it sa real estate, kaya mapakita ni mo yung financial statement dito sa bangko, pag kumain mo sila, hala, kaning tawanan eh, daghan malinig ali-arian. So, makasaligan, masaligan na to na makabayad dun ni siya. Gets? No? So, muna siya. And number three is, muna yung gusto na itong tanan. Real estate can provide you passive income. So, sa world of ito pa tawag na to ani economics or finance there are three types of income to simply put earned income portfolio and passive subukan so, ko earned income portfolio and passive 
ang earned income guys for the information of everybody this is where 80 to 90% of the population are living are living by meaning to say empleyado ta nagatrabaho ta in exchange na ate madawat na kwarta pinaagi sa sweldo that is earned income okay so kung ikaw po consultant ka Doctor ka, lawyer ka, real estate broker ka, insurance agent, sales consultant. Basta ang punto is you are exchanging your effort, your energy, and your time for money that is earned income. Nagatrabaho ta para natin madawat na kwarta. That's the easiest way to earn money. However, that's also the most, or should I say, riskiest way to earn money. Nga naman, the moment gani na magkasakit ta, the moment na ay pandemic na may tabo sa makaron, mawad ang tagtrabaho, then mawad ang puta og income. So, pinakadali siya, pero risky pud kayo siya. Gamay lang bikil, GG na. No? Sa, sa Dota pa, nagadula mo kung Dota guys, sa mga Dota players diha, shout out. So, GG na. Ang inanang, inanay ang gawas. Ang portfolio income is all about stock market, mutual funds, no? Kanang mga interest, dividendo, cooperative, mo na siya. Madawat ni mo ang kwarta pinaagi sa imuhang pap, naala siya sa papel, no? Ang passive income man good is actual cash na imong madawat kada bulan sa imuhang bank account or sa imong bulsa. So ngano man ang real estate can provide you passive income. Butang nato nag-invest ka condo. Okay? Kabalo ba mo na this is trivia no? Kabalo ba mo na kasagaran sa mga investors ni palit sila og condo not because gusto sila mo puyo dito. Ni palit sila og condo because gusto nila ipaabang or ipaarkila sa ubang tao. Okay? So buta na to nagabayad kag 25 mil kada bulan sa isa ka, sa isa ka unit, no? Buta na to example 25,000 a month. Tapos imo siyang gipaarkila. Gipaarkila nimo siyang nasa 35 mil kada bulan. So that's 35,000 per month. Pila imo ginan siya? I-type daw sige, i-type daw sa comment section. Tanaw na to kung kabalo ba tag math, simple mathematics. 25,000 imo ang ginabayaran kada bulan. Pero ang nag-arkila sa imuha, 35,000 ang ginabayaran sa imuha. Pila imong ginansya? Pakitype daw. Let's see kung kinse okay sa math. Ayan, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Mali! Ay, bitaw, tama, bitaw. Tama mo guys, congrats. No? 10,000 pesos. Okay, question. Question ha? Na kay 10,000 pesos extra. Extra. Alright? Second question would be, kinsa ang tag-iya sa katong na kondo? Ikaw or katong na ngarkila ni mo? Sige daw, i-type daw. Ikaw or katong na ngarkila ni mo? So ako, 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 Jema, JB, tama, okay, J, Knight, do, okay, tama, ikaw. Pero, ikaw ba ang nagabayad or ibuhang tenant ang nagabayad? Sige daw. Ikaw ang nagabayad or ang imuhang tenant? Ang pasabot sa tenant guys, so share sa paminawon mo na siya ang katong nangarkila sa imuha. Okay, ang tenant. Tama. So Ryan, Catherine, Ronnie, Gemma, JB, sila ang nagabayad pero imuha ang asset. That's the beauty of real estate. Okay? Kung tanawin mo ba, katong tulog kabuk question, 10,000 imuha ang extra na kinadawat, passive income, No? Wala kayo kay effort pero na akay na dawat na kwarta. Mo ning gusto na tong tanan, di ba? Pagkauman, ikaduha is imuha gihapon ang katong property, kaning real estate imuha gihapon. Even though sila ang nagabayad sa imuhang, tapos na kay ginansa ning katong katong 25 mil imong ginagamit pang bayad sa bangko or sa down payment ba depende, pero imuha gihapon ang asset. So eventually, if you remember, going back to the first one, mo appreciate ang iyahang value. Kung sakali ibaligya na nimo sa five years from now, imuha gihapon ang ginansya. Grabe ka haya haya, no? Di na lang tamang negosyo ani, maginvest na lang tagbiyal estate eh kung inaanong. Pitao. Actually, guys, 
the reason why I'm, I'm also passionate about real estate is because my brother, my brother who's 13 years among gap, no? siya itong kauban ako sa cellphone accessories business. The, siya ang isa sa mga tao na grabe kaayo siya kapasyonate about real estate. In fact, daghan kay siya real estate. About it, nasa mga boarding house, nasa mga house and lot, nasa mga lote, napod siya kondo. No? So, mo nang iyahang style and mo ni iyahang, you know, kumbaga, quote-unquote, pang retirement niya. Mo mo na siya, guys. Ang passive income is all about, you know, retirement. You know? So, that's number three. Okay? Which brings us to number four. Kani pa ang pinakanindot? Nakoy question sa inyo ha. So type again sa comment section. Kani sakit ni siya paminawon pero let's just face the reality. Kung sakali, this is a question na. Kung sakali, mawala ang ato ang ginikanan sa kalibutan. Hopefully dili. No, hopefully dili. Pero let's just hypothetically, kung sakali, mabilin or mawala atong uh, Ginikanan sa kalibutan. Unsa ang inyuhang makuha? Utang or kayamanan? Sige. I-chat daw sa comment section. Unsa'y makuha ni mo kung ikaw ang anak? Utang or kayamanan? Unsa'y kasagaran ang mahitabo? <laughs> okay, so medyo kuha na siya, medyo... Mix answers na iban mingon kayamanan, na iban mingon utang. All right. So inani siya guys. Majority of the people that I've spoken to, especially sa mga Filipinos, ang kasagaran daw na mabilin sila is dili kayamanan, kundi labad sa ulo kay daghan kay utang. Right? So mo na siya ang kapait, di ba? Tapos most probably wala pud sila insurance, so na mabulim pa kasi mo funeral na mumlima pa ka eh, sa, sa ilang funeral, mumlima ka sa kabaong, which is dili binahin na nakabarato. Mahal, mahal po biha kung sakali na na mga haya. Mahal biya. Diba? So, ano ni siya? The reason why I ask that question, because mo ni siyang advantage kung ikaw investor ka and you're thinking about the future of your family, of your child. This is the reason why. Real estate can be inherited to your next generation. Pwede ni mo siya ipamana. No? Mas lami magud ang feeling guys kung ikaw ang ginikanan or ikaw ang person na kung sakali mawala ta sa kalibutan dili labad sa ulo atong mabilin kundi kalipayon. Di ba? I mean siguro eh, kita mo siguro tanan, di ba? I mean, we love our parents and they are doing their best. But it's also good that we can give them something better after we leave, no? Kita kung sakali atong ginik ato ang anak Kung sakali mo wala tas kalibutan, mas nindot siguro ang feeling on all parties. Ikaw, no? O imong pamilya na naakay na bilin na, kama- na kayamanan kaysa mga utang. So, mo ni siya ang isa ka reason. Pwede ni mo siya ipamana sa next generation. Ang problema na lang karon kung ang next generation baka balo ba sila mo handle sa imuhang gipang hago. Kaya nabi ko ba na gipaman na lagi ni mo tapos ang imuhang next generation wala man po'y alamag sa kwarta, wala po'y alamag sa investment. Ang gibuhat, gipang baligya na puntanan ang imong gipang kayod. Hala ko niya. O, na, naabi ina na, na, na part and hopefully sakit siya no? no? I know some people na inana kung ako po siguro mo nagsakita o eh, ako naning kamot pag gawin inyo lang ibaligya. Walang hiya. <laughs> Pero inana na siya. Okay? Sige. Uh, next is real estate can be used as collateral. Okay? Can be used as collateral. Kung sa'yo pasabot, ano yung mga pansin niyo sa background, pawn. Diba? Kung nagadula mong chess, pawn na siya. Pawn. Diba? Ang meaning sa pawn is paon. No? Kung sa dota pa, kaya na ay bait mo na siya. Nganong nganong inana man background because kani magun imong real estate pwede nimo siya isang la or pwede nimo siya gamitong pang collateral sa imuhang bangko. Gigamit to tus kaniya, di ba? Di ba sa ta imong net worth. Pwede pud nimo siya gamiton para ipang i, i- collateral nimo sa bangko. Because guys, ang bangko manggod, gusto po na sila kasi uh, gusto po sila maniguro na naapod sila madawat na kumbaga kaya jud ka mo bayad ba? And if you have more assets, the more confident they become. Okay? If you have more assets, the more confident they become. 
And one again is real estate. Pwede nyo siya isang la. Mo ni siya ang gina, mo ni siya ang ginahimo kasagaran sa mga negosyante na palit sila yuta, barato pa siya karon. Mo na there's a saying that goes, the best time to buy real estate is always five years ago. Why? Because five years ago is cheaper than today. It makes sense. So kung nipalit ka, kung nake extra cash, no? Nipalit mo siya sa una, karon gusto ka magtukod ng negosyo, make sure lang nakabalo ka unsan mo pagtukod ng negosyo, then gamito ni mo na siya as your collateral. See? So those technically are the five reasons. Mapansin niyo, common lang siya. In fact, to be honest, no, this is what we have experienced, but this these are also things that you can just search in Google and you can also search in YouTube. But the real question is, Monisha, ang, ang key point why you are here and why you want to learn about this real estate is this. Why invest in real estate now? So ganiha, ang na-discuss na to is lima ka common na reason nga nung nagapalit ang mga tao ng real estate. Common na reason. Pero the question is karon sa karon na panahon no alas 4:41 sa hapon sa May 16 ngano nindot mag-invest og real estate karon may duha ka rason una previous owners are liquidating their assets at a bargain price so medyo so in english so shall siya paminawon in sa i-explain nato ni siya in bisaya ani ni siya ang nahitabo karon guys Ang nga magugkoy mga friends in Manila, especially sa Manila, ang nahitabo is ang iyang style, she, babae siya, she is really into cryptocurrency and stock market. Mao na iyang hilig. Pero naapod siya yung mga real estate. Karon, ang iyang budget allocation, iyang investment fund, if you if you watch our videos, that's one of the things that we talk about investment fund. Ang iyang gihimo kay nani Ang iyahang budget na allocate niya for the stock market and cryptocurrency, iyang gibawasan. So that katong extra, iyang gigamit ang palit ug mga real estate. See? So nga nun to niya gibuhat, that's the question. Nga nun ang inanak man? Ang iyang ingon manggot is that a lot of owners, previous owners, katong mga dating tag-iya sa mga condo, house in lot, yuta, agricultural, ba depende, ginabaligya nila at a bargain price. Pasabot sa bargain price, kung unsa ang market value sa unit karon or sa katong real estate karon, buta na to, 5 million pesos, ang bargain price is kumbaga naka for sale siya. From 5 million pesos, ginabaligya na siya 3.5 million pesos. Ana. Ana ang nahitabo karon sa marketplace. Nganong inana man ang nahitabo sa marketplace? O inana ang kasagaran ang sentiment sa mga tao? Because wala pa nag-expect na mahitabo ng COVID situation. Number two, daghan sa ilaha nag-invest na wala pa emergency funds. Number three, daghan sa ilaha nag-invest na karon na hospitalized sa COVID then kailangan nila kwarta pang bayad sa hospitalization. Asa nila kuhaon ang kwarta? Cash is always king. Mo na to, ba? Cash is king. Importante siya. It makes us liquid. When you invest in real estate, mango, dili pa ka liquid. Solid pa na siya. Kaya nga naman, naapam na siya diha. It will only become liquid if it generates income for you. Okay? So karon ang nahitabo because of this situation daghan unprepared investors na nag-invest sa una na karon nagkalisod sila sa ilang kwarta mauna na nakabutang diha na rush sale Daghan kay mga real estate agents real estate brokers karon na ginabaligya nila kay dili mga pre-selling kundi ang mga owners sa una na naay unit mao to siya ang psychology behind it And you know what no kaning kaning ato ang coronavirus situation daghan tayo mga news diba ECQ nawala na day sa Davao effective today GCQ na siya but based on other news based sa other countries na gi-release na nila no kubaga ang mga tao pwede na sila manggawas ang nahitabo yun na worse na ang situation so since the worst ang situation ni balik na po the economy is down again people need more cash and some of those people need to liquidate their assets. Okay? 
So kung ikaw, karon, ikaw, you're watching this, kung naa kay extra kwarta, usbo na kwa, the word is extra, pasabot na kay emergency funds na dapat worth six months of your expenses. Number two is naa kay insurance, no? Insured na ka in kaso ni Meta Bose Mua, health, benef- uh, health insurance, life insurance, and things like that. And number three is kung naa kay extra na kwarta, usbo na kwa, extra na kwarta, And if you can afford to buy a real estate right now, this is actually a good time to do it. Nay uban na ginatawag ang uban ang ang ilang thinking is wait and see. Ganong wait and see man nagpaabot sila na okay. Feeling daw nila speculation ni siya no. After this wave, na a second wave, that means a lot of people want to sell more of their of their assets at a more bargain price. Dito na sila mo palit. So depende na lang na sa imuha as investor kung kanus aka mo palit. So try to try to ask your real estate agents, real estate brokers about this. Uh kanisha na kanisha na situation. This is one of the things that I just ako mga good guys when I when I do market research, I don't use Google, I don't use YouTube. I use people's reaction towards the market. No? That's the reason why I have a lot of friends who are investors in different fields because I also learn from them. All right. So this is the first reason. Kani palang daan big factor na niya. Second reason, which is the last one, developers are offering more affordable payment plans. Sa una, ang madungga na to kasagaran is down payment ng kag 50,000 tapos equity ni mo is nasa 36 months. Tapos that's it. Tapos 80% loanable or 90% loanable depende sa developer, di ba? So inana lang, ganun man. Ganung Nganong in atuman ilahang payment plan because the demand is higher than the supply sa kaningin na nina butang which is ang real estate. Okay? Karon ang nahulog mangod is less demand ang mga real estate investors kay nahadlok lagi sila. Di gust, gusto lagi nila na naa sila yung more cash. Di lima po nimo sila mabasol, di ba? Kay di man po siguro na mabasol atong sarili kay kinahang na man yun ato kwarta ba Diba? Hala nga na magmupalit ka og itlog, mupalit ka og kanang mga pambayad ng kuryente, pagawa ng ikabayad nimo is imong balay. Haya hay kay ang mudawat si imong balay. <laughs> Tumo na siya, gina liquidate na siya. So, karon, since less ang demand sa market, ang nahulog, ang nahitabo, ang mga developers gusto nila na maka-offer og more affordable payments para it can also boost their sales. Remember this guys, in any business requires sales. Kung wala sales, wala na sila yung madawat ng kwarta pang rolling sila ng operational expense. Gets? So that's the business mindset of it din. Mo po din siya ang reason nga nung ginahimo ni siya sa developers. Example lang. No, this is again since we're talking about Coho, mo na sila project sa front money tawag na Frontieria dool sa may Tigato, no? Sa may Buhangin area. Eh dool siya sa NCCC og sa Gaysano Mall. So duol na siya sa malls and then apoy HB1 sa may dool. Duol na apoy um tawag ano? Na apoy hotel na duol pud ya. So mo ni siya, mo ni lang old payment plan. 3% spot down payment, no? Whatever is the value, 3% down payment na siya nimo. Then 17% down payment spread across 36 months tapos 80% loanable. Pasabot sa 80% loanable mo ni siya magpautang sa bangko. No? or kaya ipa in-house ba ni mo sila na mangutang kag kwarta sila in-house. Pero tanawa ilahang new payment plan karon. 20% straight down payment in 36 months. 36 months, that's 3 years, tapos 80% loanable. That's option A. Option B, 20% straight down payment in 48 months. Kanin, medyo bag o dyan siya. 48 months, that's 4 years. Usually, sa unang panahon, ang pagsugod actually na alas sa mga 24 months then eventually nahimo 36 months and karon na ani 48 months in ana kagrabe ang affordability so if you're going to check your cash flow no kung ikaw investor ka tan-aw ni mo imuhang cash flow meaning to say pila ang kwarta na gasulod actual cash na gasulod pila ang kwarta na gapagawas kung daghan kag extra pwede ni mo na gamiton to invest in real estate right 
Option C, 3% spot, 17% down payment, and 80% loanable. Medyo same lang din sa old payment plan. But the point is, kanisha, kanisha, mas naakay leeway to choose kung sa imuhang buhaton. Kung asa ka, mas angay. The question is, kung naala, depende na na siya sa imuha, sa imuhang budgeting. By the way, kanin picture sa background, if you can see, that's the project. Mo nang ilahang vision for the project. Right? So again, this is located sa Tigato. Uh, tiga okay? So, klaro na ba siya so far? Are you learning so far? Let us know daw sa comment section. Basig, basig na pull na mo or walay pulos ni katawan <laughs> ginastorya doon. Let us know if you are learning. Just type yes in the comment section if this is adding values to you so far. Before ta magpadayon. Alright? Thank you, Ryan, Gemma, Knight, Mark, Amy, Joanne. All of you said yes. So at least affirmation sa samuan na klaro ang amuang explanation. Okay? Sige. So, ani po siya? Mo ni siya ang mistake kasagaran sa mga tao. Okay? Remember guys, in a transaction, there's always two parties. Okay? Two parties. That's the buyer and the seller. Ana na siya kasinti. Buyer and the seller. Let's not make it complicated. Buyer, seller. Buyer, seller. Diba? Sa stock market, kung naay mag-sell sa ilang specific na stocks, naay mo palit sa ilang stocks. Sa Forex, if you're going to sell USD, you're going to convert it with JPY or Japanese Yen. It's the same thing. The same thing with, with real estates. If someone's going to sell, it may be ang developer ba, ang agent ba, ang broker ba, or ang previous owner na apoy mo palit. That means, to make it short, there's a buyer and a seller. Inani mag kasagaran. As a seller, it is their responsibility and obligation to find ways to convince to convince you to buy. Ikaw as a seller, it is our kita, no? Since dilim mata ahente, kita may mo invest. Kita as buyers, it is our responsibility to know what we are investing, no? Dili kay ingon na ane ingon sila guapo lagi daw niya. Ikaw ni palit talang puka niya. Pagkaw manawag tang yung karta. Ana na siya. Okay? So karon as investors, the question is, what do we have to consider before investing in real estate? Diba? Kumbaga, dili porket ni ingon si Sir Jan na nindot lagi daw ang invest in real estate, magpataka na lang po sa invest dito. So kailangan na apuntay idea sa ato ang kaugalingon kung unsa dapat atong kailangan tanawon. So I would like to share six things, no? Six things na kailangan to siya i-consider. First, What's your goal? So again, napansin ninyo ganiha, nung nag-appreciate ang value sa real estate, no? that means that's capital gains. Napod siya ginatawag na passive income. no? So that means kung mapalit ka kondo, imo siyang ipaarkila, then you are paying for it, but a tenant is paying you so that naakay madawat na cash extra, then technically ang tenant ang nagabayad sa imuang real estate. So the question is, unsa imong tumong? Diba? Unsay tumong ni mo nga no ni mo siya gipalit. Is it for investment? Is it is it for the fact na dito mo magpuyo? No? Is it kay duol siya sa mall? Is it kay di ka ganahan magkaroon og sakyanan mo na gipalit ni mo na siya kay walking distance sa mga wall, ang mall, ang hospital, ina na? Unsay imong tumong? Okay? So, maski na maingon ang real estate agent or ang broker na nindot ang ilahang project, nindot ang ilang property, wala man dito yung tao ba yung maingon na bati ang ilang produkto. Right? Kita man dito na, maingon man dito na nindot ang atong produkto. The question is, again, ikaw as a, as a buyer, unsa sa itumong ni mo? Tapos, kung kabalo kasi mong tumong, mauna siya ang imong i-convey, mauna siya imong i-message sa broker ni mo or sa agent ni mo para ang broker o ang agent ni mo kabalo sila kung unsa ang ilahang produkto na i-offer sa si imuha kay nakasabot sila sa imuhang tumong. Kasagaran magod sa mga baguhan na investors, ang mahitabo ay, Sir, ngano ka mo palit? Ngano inani ang imuhang gusto? Ngano'ng two-bedroom man? Tapos ang imong itubag lang, wala lang. Di ilang kong kabalo. Feel lang ako nindot siya. Kung wala kay problema sa kwarta, siguro no problem. Pero if you are conservative with your money as well, at least man lang you have to know your reason. Let me just give you an example. When my uncle bought the land no, sa katong, katong 11,000 square meter na compound, 
ang iyahang tumong jud ato is eventually magkaroon siya o warehouse. Alright? Magkaroon siya o warehouse dito. So, kumbaga, pagsugod pa lang as investors, we have to have an end in mind kung what's the reason. So, katong natukod na ang bodega, daghan kay nag offer siya na, wala, palito na ko na. Pagpalit niya that time, nasa mga 1,000 square meter. Uh, 1,000 pesos per square meter. Astang baratuha. No? Karoon na siya sa mga more than, last time I checked, katong nagtabaho pa ko siya, nasa mga 5,000 500 pesos per square meter. That's a 550% increase. 550% increase or 55% increase. That's big. Pero wala niya gipalit because industrial man ang iyahang tumong. Right? So muna siya. Ikaw, kita mismo unsa atong goal. Okay? Second thing is dilipod enough kung unsa atong goal. Next is kinsa ang developer. In this case, Goho Ikaw, as an investor, by Vista Land man siya, ka naman Camilla North Point, di ba? Frontieria and things like that. Unsa ilang background. No? Unsa ilahang, unsa ilahang, kumbaga, profile as a company. Okay ba ang ilang development? When they say na mahuman nila ang project in two years to three years, natuman ba jud ang two years to three years? Okay? Ano siya? Who's the developer? Guapo ba? And in fact, Vista Land, when I was starting investing in the stock market when I was still around 19 years old, no, Vistaland is actually a, an IPO. Part siya dito. Right? Part siya dito. So, naa siya sa, sa stock market. That alone tells a lot about a developer. Okay? Ayala is also part of it. Just to name some examples. So, dili siya yung na limited, pero at least in this case, in, in this case in point, mo ni siya itong in-discuss. Kinsa ang developer? Ang sunod po is asa ang location. ba? Location matters a lot, guys. Okay? Especially in real estate. The more developed ang location, okay? Usbun na ko, the more developed ang location, the, the faster it is to increase in value. Usbun na ko. Pag gwapo gani kayo ang location sa isa kalugar, mahal man siya sa imong pagpalit. Pero always remember that katung iyahang katung katung imong gi-invest, dako pud kaayo ang iyahang chance to increase in value faster compared to other locations. Ana lang siya. Okay? So na magoy uba na kanipod no major mistake kasagaran and and this is again if you're an OF, OFW, uh, this is for you. Kasagaran sa inyo ha, is naga-invest mo og real estate. Good. Tapos nangunta na ko, asa banda na nila sa ito. Tapos tubaga ng tag, adito lang ito sa bukid-bukid din sir, sa bukid yun kaayo. Ano ko, okay, unsay tumong ni mong ano kanina invest of real estate? Uh, sir, wala lang kay para mutubo akong kwarta. Pero guys, maski na nagpalit kag real estate, yes, tinuod mo, appreciate yung value. Pero kung wala ganit development around the area, dugay kaayo ang ang appreciation siyang value. Diba? Ano na siya? Pustahan na ita, sa Davao, the moment no? The moment na ma-okay na ang Samal Bridge na tanan yuta sa Samal mo mahal. Pero sa karon dili pa man. Uh, daghan mga 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 actually dugay na kay nang discuss ng mga Samal Bridge, Samal Bridge, Samal Bridge. Ato ka wa pa jud. Pero ang point, that's the point. The moment na maabot na dito na tanan kanang mga kanang mga rollats dito na mo mahal na tanan. Ana na siya. Okay? So location matters. Number 4. Kano sa ang turnover? Right? Kano sa ang turnover? When you say turnover, kano sa matunol sa imuha ang susi? Kano sa matunol sa imuha ang titulo? Na magiging na equity. Right? Ang pasabot sa equity is ikaw na mismo ang tag-iya sa katuna unit. Diba? Maupo na siya na ay 80% loanable amount because ang banko siya ang mubaya dito sa sa developer. That means ang imuhang transaction karon is not with the developer anymore sa finances wise dito na sa bangko ana na siya ang dagan guys okay so importante po na naa kay kailangan nato masabtan ang turnover meaning to say kung nagpalit kag pre-selling mo na mas barato siya because dili pa nimo ma-monetize okay kung pre-selling dili pa nimo siya ma-monetize kanang wala pa may building ba so magpaabot ta kung kanos ana to ma-turn over saka na to siya mapaarkila alang na may paarkila nimo yuta sa katong ano dili man siya practical dili man siya pwede dili man siya bright no 
So, karas na siya ma-turn over. That is why, importante, i-check ninyo ang developer's background. Because kung okay gani ang ilang turnover rate, then good news na siya sa inyo. Ha? All right? So, when's the turnover? Number five is, what's your budget? Of course. No? So, ako personally, this is one of the things that I really share. Number one, ayaw pag-invest kung napakay-utang. Palihog lang, peace lang. No? Kaloy ans, gino, ayaw in town. Kaya nga naman, naku kay kag-risk exposure. And remember, katong tao na imong giutangan, no, whatever inyong nakasabutan, responsibilidad na nato na bayaran sila. Nga naman, because ang kwarta, dili na atua, ilahan na. Pwede unta nila gamiton para silang pamilya, pero since nangutang ta sa ilahan na luwi sa atua, kinahanglan nato sila bayaran. So, so palihog lang, ayaw in town huna ho invest kung naapa kay utang. Depende po sa utang. Kung, kung nindot na utang, good debt, no, for businesses, then it makes sense. Pero kung bad debt gani, tapos overdue na ka, kailangan kung yun ni mo sila bayaran. Okay? So ayaw pag, kumbaga, for, direct to the point ba, na ayaw pag binagag na kung namuhuna ko na tag-investment, dapat ay utang. That's one. Number two, kung wala kay emergency funds. Emergency funds is what we call six times your monthly expenses. No? Kung imuha monthly expenses is 20 mil kada bulan, for example, kay single pa ka, No, 20,000 times 6, dapat na kay 120,000 pesos in your bank account in kaso lang na mawad ang kagtrabaho, in kaso lang na napoy pandemic. Dapat na kay liquid ka. no? Liquid ka. Because what's gonna happen is kung mag-invest ka, pagka man wala ka emergency funds, nawad ang kagtrabaho, ipug, ip, mapugsan ka, ibaligya ni mo ito imuhang real estate at a very low price. Sometimes palugi pa gani. Nga naman, because you are not ready financially. So here's the thing, even mo ingon ang seller, ang broker, ang agent sa imuha na palito ni mo ni siya karon, pero ikaw mismo dili pa ready ang imuhang budget, do not force it. You will still make a wrong decision. All right? So ganun yan siya. What's your budget? Okay? Lastly, this is the most important thing for me also is do you trust your broker and agent? As of now, as of now, guys, since my, my best friend is a real estate broker, Tanan. Tanan na uh, <clears throat> offers na among madunggan, ginapaagi dyan mo siya. Ha? Why? Because we have that relationship. Eh. Like, even if wala pa, siya naging, wala pa siya naging real estate broker, we were already friends way back in college. No? Tapos, we're still friends right now. In fact, nagadula me together for it. Pero ang, pun ang punto is, kailangan ang trust mang good na ah, if you feel, as an investor, as a buyer, if you feel na ginabaligyaan lang ka, no, they are not looking out for your interest, then you have to be careful. Maski na naingon ka na wala pa kay budget, no, tapos wala ka gitabangan for financial planning, tapos naingon niya sila na, let's say, very big no-no, kung naapa kay utang, tapos naingon niya sila na, sige lang sir, kay kaya yung gapon ni Muni, bayaran, pag once ibaligyan ni Muni, medyo dili pa siya ina naka-practical. So you have to have that relationship with your broker or your agent. Right? So that is why sometimes it's very difficult for some companies because the company, the developer, is gusto nila, guwapo ilang reputation, but the broker or the agent, usahay sila ang makapadaot sa relationship. I'm just, this is real talk, guys. Huh? This is just real talk. It's not like any bias. Just want to let you know na you have to be careful because our money is hard-earned. Kapoy biya na naatay kwarta ng atong gipanghaguan pag kuhaman mo wala lang. Kapoy biya. And you know this. Okay? Sige. So, again, in summary, these are the things na kailangan ito i- ano? Kung saan i-consider, kailangan kung saan mong goal, what's your end in mind? Number two, kinsa ang developer, check their background. You can even ask for their legalities if you want to. Number three, asa ang location. Okay ba siya ang location? Unsa again, remember, the better the location, the faster ang increase in value. Number four, kanun sa ang turnover? At least kanin siya, kabalo ka kung kanun saan mo mapuslan ang imuhang kwarta or katong imuhang invest Number five, pila imong budget. Number six is, do you trust your broker or agent?
So now that we understand all of these things, the next question would be, asa man ta pwede magpalit o real estate? Asa, di ba? So since this is in collaboration with Coho, we have a short video from their head no, sa Davao and Cebu. This is si Sir Marlon. This is just a 30-second video. Actually, 30 minutes to the young video, pero most of the things that he discussed, na mentioned na namo dere. Pero uh, nalang siya introduction, a little bit of the company's background. So na remember niyo ganiha di ba developer? We have to check their background. So moni siya ang yahang video. This is Sir Marlon, no? And let's listen to what he has to say. Okay. webinar about real estate investments. Coho, short for Condo Homes, it's a subsidiary of Vistalan and Lifescapes Inc., which is the largest home builder in the country with over 40 years of experience in residential development. Ayun, guys. So 40 years in experience na ang uh, Coho, no? at least natin idea. So with experience comes with reputation. Ganun yan. So besides the fact na Vista Land na apod sa IPO, so naa siya inana. And this is ano mapod sa billiard. Nala nila mani billiard. Okay. So any questions? I'm actually done. Actually, wak ko kapantay no. Nilag pa sa day ko one hour. I'm sorry guys. But sige lang, no problem. Um, let's have a Q&A session until 5.30. No? Just to add value to you guys. And again, uh, ang ato ang Ang kanina deck, kanina slides, amo siyang isend sa inyong email, no? And then, naapod ang replay sa atong Facebook page. So, this is the best time to answer questions. If you have any questions about the topic or any questions about the offer. Okay, katong offer sa, sa kuan ganiha, sa Coco. So, naapod si Sir Marlon Dere. So, if in case na naamu yung questions about the offer, siya ang best person to, to answer this. Okay? Currently, naatay lima ka question no na gikuan sa tong partner dire and uh, i answer na to siya isa isa i'm just going to tanggalon na na kuning slides guys stop share na na to siya since we don't need it anymore and all right sige let's do this first question is coming from Jim Caliedo gusto ko matutunan kung paano if flip yung property ko na one year pa lang binabayaran. Thanks in advance. Okay. Gusto ko mala matutunan kung paano if flip yung property ko na one year pa lang binabayaran. So si Jim ba is naa sa call? Search na to ha, Jim. Let's see. Okay, wala siya sa call. So most probably sa Facebook Live siya. So ani ni siya guys, medyo... Medyo broad mangod yung question. So let's make it a little bit of like narrow. Alright? Gusto ko matutunan kung paano i-flip yung property ko. Ang first question is, unsa na siya na property? So as mentioned kanina, di ba? Um, natin ginatawag na agricultural, residential, industrial, and commercial. When you say flip mangod, ang meaning ana guys is palito ni mo siya karon, then after one year, i mo siyang ibaligya at a higher price. That's kumbaga trading, buy and sell. Simple. Alright? So ang mahulog ani kung sakali gusto nimo siya ibaligya let's say residential siya since ang topic nato is about residential para man narrow down nato how do you flip it ang ang isa ka way is kung imong flip imo siyang ibaligya pagpalit nimo karon let's say studio unit based ganiha is 2 million pesos tapos 1 year na siya 4 million pesos na siya kay increase sa 84% if you remember itong ganiha gipakita nato that's already good so, pwede ni mo siya i-flip, ibaligya ni mo siya sa marketplace, pinaagi sa agent or broker. Mangita usa ka o agent or broker. Daghan mga brokerage firms diha. No? Uh, and mga agents. Kung ako, pangutan o ninyo, better. No? Better kung sa brokerage firm mo mo duol. Dili sa ahente. First, sa brokerage firm mo mo duol. Kaya ang brokerage firms, naana sila yung mga agents. Kasagaran ang mga agents... Uh, kay sakaran ang broker ang naay license. Jud, kumbaga REB, real estate broker mo na meaning sa REB, na asilay agents under their organization. Mao na ilang negosyo. Ang ilahang trabaho is to sell your property. 
ang gastagaran ginahiyo mo sa umang tao within one year, kung gusto nila ibaligya, kung residential is, kumone siya ang iyang market value, buta na to 4.5 million pesos, ginabaligya nila is nasa 4 million pesos or kaya 3.8 million pesos. Kumbaga, whatever is the market value price, dili to siya mao ang imuhang ibaligya. Less than para mas dali ang imuhang, ano, mas, mad, mas dali ang imuhang paghalin sa imuhang, uh, sa tawagan niya, sa imuhang real estate. That's one. Okay? Number two, kung sakali, let's say, RFO na, ready for occupancy na yung pagpalit. For example lang, napalit na ni mo siya, meaning to say, pwede ni mo siya kuyan. Pero ang tumong ni mo, pagpalit ni mo ito, is still flip. One year gihapon. Tapos pagpalit ni mo, bare pa siya. Pasabot sa bare, ka nang wala pa'y kama, wala pa'y sala, wala tanan. Bare lang yun siya. Four corners of the wall lang. But actually guys, inani ni siya, basi wala mo kabaluan ni. Eh. Kana bitaw mga brochure na inyo makit-an kana mga pictures na makit-an niyo sa social media real estate brokers or developers nga gabaligya about condos na naay mga kama na mga plato na mga inana wala na siya labot ha <laughs> wala na siya labot ang apil lang ana is katong bare lang na unit the reason why ginabutangan nila kama is to show you how it looks like kung sakali na ay kama inana akong pagtuo sa una And then dito ko na realize sa halat iman din mako ang ina. Di man itama ang sistema no. Mali man di ay. Tumo na siya bear. So what you can do kung ikaw ang tagiya, RFO mo pagpalit, so naana ang unit. Bear siya, butangan mo furnitures, pagwapuhon ni mo, pwede ka mag-hire og interior design kung gusto ka, no? And then whatever imong cost ana, himo ni mo siya package then i-plus ni mo sa imong hang market value then mo to siya mo ibalik. See? In fact, ang isa sa mga barber shops kung asa ko nagapagupit, ang iyang negosyo is flipping houses. He buys the house, no? Pagwapuhon niya pintura, interior designer, mampud siya, iyan na siyang ipagwapo, no? Palit sa mga kama, mga king size bed, tapos ibaligya niya at a higher price. Okay? Kumbaga naghimo kag package for it. So mo na siya. Uh, wow, 11 ka book questions daghana no. So, mo na siya. First question ni mo, Jim Kaledo, uh, mo to siya ang pwede ni mo buhaton. Pwede mo siya i-flip whatever is the market value, babaan ni mo gamay para mas dali ang halin. Or number two, kung RFO na siya daan, naan ang unit, you can just put some things there para mas dako ang value ni mo makuha. Ay, ma-offer sa clients. Number two, Roy Bakiran. Na ba si Roy sa chat? Roy, gusto ba ka na, ano, you're going to ask the question in si Togani? Voice or maulaw ka? <laughs> Sige. So Roy, ang question ni Roy is this. Basic requirements that we need to know. We, we must need to know in dealing in dealing real estate. Kung sa'yo pasabot ni mo Roy sa dealing real estate, ikaw ang namaligya or ikaw ang mupalit? Pwede ba i-unmute na to si Roy? I-unmute ka na mo Roy Bakiran ha? Para nalang tayo understanding. Roy. Hello. Yes, hello. Hello, Roy. Yes, mayong hello. hapon. Uh, Pangutana. Uh, mayong uto sa mga. Mayong uto sa mga. Mayong uto sa mga. Mayong uto sa inyo. Naka sa Qatar. Naka sa Qatar. Wow, thank you. Salamat. Yes. Sa yes. Salamat po sa tanan. Uh, actually, ang akong questions regarding doon sa kana bang mga first timer katulad ko uh, nag decide ko nga pumupalit ko unsay mga basic requirements that I would produce or kinahanglan na ako maibawan for me to transact the business legally at saka tipo ko maalanganin og gastos okay got it salamat Roy so technically you're coming from a perspective na investor ka tama uh, ba uh, ano uh, sellers no so mo na nauta na ko So Roy, salamat for for asking for asking that question. So inani ni siya. Kung ang kung ikaw investor ka, potential investor ka, tapos nangita ka mga basic requirements, you can ask for the following things. Number one, ask for their legalities. Kasagaran sa mga real estate brokers or mga ahente na nasa ni mga legalities sa ilang ipang offer na develop first, no? So para to make sure kung ikaw investor na legal ning mga kumpanya na imo ang ini-investan that's one when i say legalities ilang mga registrations na ano sila mga fire certificate blah 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 sa mga real estate agents na kabaluan ng mga brokers that's one no number two 
na kailangan po din mo mahibawan is some developers I would say is naga nasile ka ng application form no especially kung condo ani mangod and this is something that I learned po from my friend is that dili po di itanan tao pwede makainvest sa condo no dili na ako siya mention kung ano pero nana siya reason behind it kaya nyo something kwan daw so nana siya mga application form so that's number two so Nana dito tanan eh. Actually, it's like an insurance. When you have an insurance or when you plan to have to buy an insurance, na apoy application form. And just like an insurance, not everybody can have an insurance. Depende sa imong medical history. So, sa application form, nana dito tanan ang information na imuhang kinahanglan para makabalo ka if you are fit or ang developer na mismo mo ingon sa imo na buy mo rag. Uh, pede, pede ka. So, na mga budget allocation, pila imong income, kinsa imuhang ang household family pilang income niyo as a whole inanan siya so mo lang man roy it's not really that complicated uh, as an investor you can ask for legalities that's number one. and number two is just fill out the application form and collaborate or communicate with your real estate agent or broker thank you thank you roy okay number three, question from the pms pms project managers question from the pms what does it mean Okay, number three, question from the PMs. Is it okay to get a loan now to buy real estate considering the COVID situation? Good question. Bright gaming, Otana. Okay, guys, this is what's happening to the banks. No, Monisha na itabo sa banko. Ang banks karon because of the COVID situation, they uh, they are now lowering down their interest rates. Okay, kung mangutang ka, especially kung negosyante ka, Ginapa, uh, baba na ilang interest rates karon because wala namang guy nagapautang. Ay wala namang guy nagahuram o kwarta. Remember guys at the banks, they earn money through lending, not because of your deposits. Ang ato ang gipang deposit sa banko, mao na sa ang kwarta na ginagamit sa banko para ipautang sa mga tao. It may be car loan, it may be housing loan. It may be condo, it may be for business loan. Basta ang punto, ang kwarta nato na ginabutang sa banko, mo itong ginagamit, ipautang sa mga tao. Mo na siya. The reason why nga nung baba ng interest rates karon, no? because we are heading into a recession, that's one. Number two is, ang nahulog mga good, walay mga negosyo, walay mga negosyante na gusto mangutang. E kasagaran sa mga negosyante karon nagastruggle po sila. So kung mangutang sila, dili po tactical kay dili sila kabayad. So kung dili sila kabayad, nganong mangutang man sila? Ana ang logic, ana ang murag flow. That is why ang katong mga tao na naay kwarta, no? Money money mo mo gud sa pandemic, the transfer of wealth from the from the some people to different people, ana siya. So mo na siya kung ikaw kung naa kay capacity Pwede ka mo sa banko and ask for their quotations and the bank will also qualify you kung bagay baka or qualified baka no to to loan money. Okay, kung dili po, dili po ka nila pautangon. So ana na siya. Okay? So is it wise or is it okay? The answer is yes, but again, uh, before you even do so, please do check your financial statements, no? Tanawan nimo imong cash flow. Dili kay forket na nindot mag-invest, pwede ka mag-loan, magpataka na lang po tag-loan. Guys, kani siya ato ang topic about finances no, dili siya one one big time answer. It's re it really depends on each person. Okay? Number four. Marvin Ramos. Yes sir, ask ko lang advice, may nakita ako yuta. Okay kani, yuta lang siya. When you say yuta, guys, na katong land lang, no? It can be commercial, industrial, depende sa zoning. Pero post Yuta, pero post siya. Gusto ko siya karon thinking twice pa ko kung okay ba jud ang lote. Ang problema man jud sa picture maayo looks pero sa actual dili maayo na last time pag uli na ko personal lote sublight pa right of way. Ano ma-advise mo kasi dito ko Saudi and pro problema dili ako lang buyer. Salamat. More more power to you on networker. Siguro is Marvin kay more power to you man. Okay, Marvin. Um, so, inanin siya. Good question. First, kung sa... Ang, 
medyo challenge pang gusto mo kay nakada sa gawas, no? Maybe you know someone that you can trust na siya mismo ang mag-verify sa property in behalf of you and you can also ask that from a licensed broker. Okay? So mo na siya ang, ano, kumbaga, tinood, na iba na picture, nindot kayo siya, pero pag tanawin niyo mong property, dili, dili, kumbaga, the, lahi dyan ang feeling if you see the property. No? In fact, when we invested sa real estate sa katong, sa katong amigo na ko na real estate broker, ni Atto Judmi dito, no? Ni Atto Judmi sa lugar. Tapos katong plano niya na natin one time, nakatawa lang ko ani, kay since amigo lagi mi, na siya ka nang, gipa, ka nang gipakita sa kuha na lote dire sa may sa may sa unahan pati gato, no? Tapos wala pa niya na-check ang lugar. So technically, ako pa ang nag-drive. No, ako ang nag-drive, ako kami sa kumasawa, ug siya sa likod. Tapos wala pa di pa siya katuod. So technically, katong time na to, mo tong first time niya makitaan pud ang yuta, pastilla na lang din ni tawanan ni. Pero sige na lang kay amigo lagi, wala may problema, no? So, mo na siya. Mo na siya ang uh, kailangan buhaton. So you can ask assistance from from your real estate broker. And in fact, kanang sa real estate broker na na siya ginatawag na vicinity map. Okay, kana mura mura sa kana overview picture kung unsay itsura niya. No? So at least naka idea na mo ni siyang itsura na adre mo ang lote. Okay? So Marvin, the best thing that you can do is to ask assistance from the real estate broker na nag nag nag-offer sa imuha sa kana na thing. Okay? So make sure na lang siguro na na masaligan nimo ang imuha real estate broker. And hopefully, masaligan nimo imong real estate broker. All right. Number five, pretzel. Sir, we have a property downtown. Wow, congratulations. That's a good location. We are still having second thoughts kung what type na building amo ipahimo. Ah, okay. What type na building? Sa ato, payuta pa lang ni siya. We're thinking na residential ba or commercial? I'm hoping na makuha ang return of investment after five years. Who's the right person to ask for an advice? Well, actually, pede man mumi magtatagog advice for it if you, since you're asking this, you can also ask advice from different people like real estate brokers. Ani siya guys, when it comes to advice of topic lang tagamay no, pede na imo sa buhato na kanang you can ask different insights from different professionals. For example, since na ka since real estate siya, di ni pa ka sure kung kon kung commercial ba or residential, pede ka mga yung advice from a real estate broker. That's one. Number two, you can ask for advice from someone who already did what you are planning to do. Number three, you can ask advice for a, for from a CPA or certified public accountant or at least man lang accountant. Or number four is from a consultant. So those are the four people that you can that you can ask advice from. Depende sa imong specific thing. For example, sa kuwa when it comes to stock market, I'm not going to ask advice from a real estate broker. I'm going to ask advice from the stock brokerage firms. Anak mo din na siya. Depende. Diba? So here, sa imuang plano is, depend, kung ako yung pangkata noon, depende sa market condition eh. Like, ang downtown, let's say, okay, karon. Kung plano ka magtukod o commercial space for it, kinsa ang, in your mind, kinsa ang muarkila ato? Unsa na mga establishments? Restaurants? Or kaya, spa? Barbero ba? Service ba na ano? Or office space ba siya? Ano eh? Like if you're going to look at the compound, very sa Davao, no? Which is located in a two-lit drive, it is very, very smart ang ilang gihimo, no? Kaya kato na area na asa yung mga mga food supplements, healthy supplements. Na apo dito ang chubi chubi, clean cafe. Na apo dito ang sa tuwag ni Bose Coffee na so na coffee shop. Dili pwede na ay coffee shop, tapos coffee shop na po din si Kikas, coffee shop na po dito. So as, as the investor of that land and your planning, kailangan kabalo ka kung kinsa ang imong ipangutang dito. Right? So that's one of the things. Kung commercial, moto siya ang imong hunahunaon. Kung commercial, kung saan ang mga establishments ang murenta. Tapos kung murenta man sila, are they going to be profitable about it? Ana mapud as a landlord kailangan pud ka magthink about your tenants because if your tenants are earning then you will also learn, you will also earn all right 
So na po day message ganiha about ganiha. Na po day uba na fully furnished ang ilang pagbaligya. So that's a new clarification. Okay. So that's one. Kung residential po siya depende townhouse ba imong buhaton or kaya boarding house ba or kaya house and lot ba. Magdepende jud siya. Eh. So deal it de ko ako pang tanan nimo is re it really depends sa market condition. Right? And your plan. Unsa imo hang plano kung ano ka nag invest ka to na specific na kuta. Kung kumong tukod maka building depende po kung sa imong tumong about it. So pretzel mo na siya. Number six, saan po makabili ng IPO ng Vista Land, sir? Okay. So real estate man siya, pero nakapadulong sa stocks. You can go to Call Financial or First Metro Securities. You can buy it there. Na dito, isearch na mo, Vista Land, na magawas na siya. Number seven, Chubbs, Mungkoy. Is it okay to invest in real estate now while we are facing crisis? Please advise. Hmm. Actually, just like what I mentioned a while ago, uh, previous investors are liquidating their assets. So that's already a good reason why you should invest. So the answer is yes. No? Pero kung had look ka na, let's say, invest ka vertical, pasabot sa vertical ka ng condo, di ba? Kung nipalit ka na, tapos mahad look ka kay dili siya social distancing, mag-share mo stairwell, tama ba? Staircase, di staircase, di ba? Mag-share mo ug pool, ug gym, ug elevator, tapos ang inyong distance between one room to another is dili na nakapuan. Ang mga developers karon they are they are na, they now have a precautionary measures to prevent that from happening. Kumbaga ka ng pagcleaning nila, na na siya. The same thing with malls. Okay? So kung kana ang imuhang concern, then ma-address na siya. Pero if you believe na dili mo bounce back or dili okay ang dagat sa real estate, sa imuhang pananaw, then don't do so. Pero if you believe na nindot siya karon and you have the cash for it, then do so. Ana, lang, ana na siya eh. It's black and white. No? So muna siya, tubes. Number eight, Brian, Zoom. Unsaon pagkabalo sa current value para mahibaw an? Para mahibaw, mahibaw an? Ang increase sa among investment. Okay, okay na siya sa Zoom. Brian, salamat pag-join sa Zoom, no? And here we go. Ang current value, mahibawaan na siya ninyo kay nana na siya information sa mga real estate brokers and sa mga developers. Nana sila, nana daan na. Katong ganiha, katong, katong ipakita na o ganiha, that's not coming from me. That's coming from them, no? So pwede na, moto siya ang ilahan gamito na reference. Now, if you're going to say how much is the value after, no? From the current value niya, pila ang iyang value after ang imong pwede buhaton is this for the past 2 1 or 3 years or 5 years even pwede nimo i-check ang increase in value niya prior right buta na to every year nag-increase to iyang value by 100% buta na to right in the past so that means in the future there's a there's a huge chance na iyang increase na agya kun sa 100% per year ana la right so unsa ni mo pagkabalo sa yung current value ihatag na siya na information sa imo ha para makabalo ka kung sulit ba siya na investment in the long term just get the historical data and apply and apply it to the future investments uh, in the future numbers and then you're going to get your hypothetical number okay that's that's it Brian number 8 number 9 JP do you recommend or invest also in foreclosed properties yes Next question. <laughs> okay. Yes. Ganon man. Kaya kung foreclosed properties pangod siya again, it's it's already a at a bargain price. But again, it check na lang po ni mo ang quality sa kato na real estate. Maybe there is a reason ganong di ganong foreclosed siya. Pasig haunted di ayaw kabalo. Pa na mga mumu ito, na mga aswang nito, na mga aswang nito ayon na palitas guro, di ba? So irana. Mona, uh, you can ask assistant again from the real estate broker. In fact, kabalo ka sa inchik sa mga Chinese. In sa mga family puno. Ako dili ko nagatuuan eh. Pero akong some of my family members, they are believing in this. Ang ilahang ginahimo is ginapafungsoy nila. No? So, like, like literally, uh, not, just a, like, not just a house, but any investment. No? Uh, dili applicable sa stocks. But it's like nasa, nasa real estate. Kung palit sila yuta, ipa-function nila, inana. So, I mean, that's their belief. 
no? Just like our just like us Filipinos pag once na mopalitag sa kanila, mopalitag balay nga nung gipa blessing man nato because natin na na, na na believe, right? So mauto siya um nindot it is good to invest in it just check if it's worth the investment, right? In fact, kana siya ng mga properties mo na siya ang mga bargain price na kung pasabot kaniha. Okay? Number 10, no name in Zoom. So wala si pangalan Zoom. The basic requirements that we must need to know in dealing real estate. Uh, Mo to siya, na-answer na ako ni siya ganiha. Okay, next question. About net worth. Last two questions na niya siya guys ha. Uh, Dari sa ano nag-ask. Um, can it still be considered parents net worth even if the property they purchase name in their children? Yet parents naman ang nagbabayad or co-borrowers sa loan. But the title is under the children. Okay, kanin ni siya, kung, kin, kung kakinsa na kapangalan ang tutulo, naasaya ang net worth. Ganun yan. No? So, kung kakinsa na kapangalan, sumoto siya, maski na ang parents na nagabayad, ana, mawag yapon ang gawas. Is, gamit ang a different analogy. Buta na ito sa kenan. No? Let's say, ikaw ang nagpalit sa sakenan. Ikaw ang nagpalit sa sakenan. Pero ang nagatubil sa sakyanan is ang imuhang ginikanan. Pero ang sakyanan nakapangalan sa imuha. So what does that mean? The moment na nagpatubil ka sa, sa imuha sakyanan, ang, ang panan-aw sa bangko is ang katong sakyanan is under your name, Gihapon. Imuha, Gihapon na siya. So it's the same logic. Kung kay kinsa nakapangalan ang papers, naasayaha ang network. See? Same thing with business. No? So sa business, kung corporation, lima mong book, pangalan. ibutan ni mo ang mas kina dummy account pa na kina dummy account pa na siya whatever ang value sa imong business mo tong value sa incorporators see so net worth um uh, uy daghan ng questions kaya pa ba ninyo guys uh, okay pa ba mo type type daw mo kung buhi pa mo inada i'm alive okay ni daghan ng pangutanay so let me know kung kaya pa ba ninyo kung dili na undang na to <laughs> All right, so I'm alive. I'm alive. Yes. Okay, sige. Padayon ta. Pila ang kitaan o capital sa real estate, sir? Okay, good question. Again, the answer is dependent sa real estate. Kung nipalit ka real estate na raw lots, mas barato siya. Kung nipalit ka o real estate na developed area na, mas mahal siya. So I would say that in terms of capitalization, the capitalization of real estate is around I would say na siya sa mga medium to large investments, no? So makapalit gya po kag real estate na at a six digits, pasabot sa six digits na sa mga 100,000 and up, depende na lang sa location. All right? Pero kung gusto ka develop na real estate, then definitely it's going to cost you around seven digits, no? Seven digits na na when I say seven digits, mga 1 million pataas. Okay? Expect ka pag kondo gani, unya, downtown na, gamay ra ng mga 7 million, gamay ra na ha, 5 million, 7 million, 8 million. So magdepende po na siya sa, sa developer kung unsa ang ilahang materials na ginagamit. Right? So pila ang kitaan? Moto siyang kapital. Ang kitaan naman is magdepende po na siya sa imong diskarte. Okay? So for example, just to give you a little story, this is one of the things that um, an OFW did no? based on our call sa katong 5Ms na online course na mo. Ang nahulog is this. Ang iyang gihimo, ang iyang ginabayaran kada bulan sa katong na unit kay pre-selling paman that time is around 25,000 pesos. Okay? Pero ang location sa katong unit is not really that big. Dili siya na nakadevelop. So, na ay willing mo arkila sa iyaha but it's not worth 25,000 pesos. Ang iyahang willing to pay lang daw sa katong renter, katong tenant, is 15,000 pesos per month. Take it or leave it na deal. Mawa daw to. Alright? Tapos, since ang iyahang diskarte, ang iyahang reason mangod, ngano siya ni Palita to, since naapa siya sa gawas, gusto niya na naa siya investment ni Ray, and then para mugaan gamay ang iyahang ginabayaran, gidawat, gidawat na lang to niya. So maski na 15,000 pesos ang ginabayaran sa katong tenant sa iyaha, short siya gismil para break even. Pero ang punto po niya kay iyahang manggay po na ang, 
ang property tapos dili man pud ina naka-develop ang area tapos mo lang man pud ang willing to pay sa market then bahala na mo bayad siya mo tapal siya gismil pa kaya at the end of the day ihaman ang ano okay ang iha ang real estate so that's history another thing na na kasagaran na hitabo is katong especially katong mga dere sa Davao kalitan ni boom ang mga ang mga kondo ang nahulog kay daghang ang invest then kusog man pud ang Airbnb that time So instead na ilang gi monthly, ilang gi daily. Kay mas dako man sila ginansa on, on a daily basis. Di ba? Try to imagine ang cleaning fee 600 pesos. Wow. Cleaning fee pa lang 600 pesos ay sintos. Dako aba. Pero willing to pay ang mga tao because the market is telling them that it's worth the price. So that is why guys, you also have to consider the market conditions. The market will tell you what's the value of your product. It is not you. Dili ikaw. Maski na moingon ka na, inani man kanindot akong product, inani kanindot akong kondo, but if the market cannot see the value of that, it's useless. Okay? So, ganun yun. So, depende sa kitaan, usahay break-even, usahay lugi, gamay, pero most of the time, ginansyado, especially kung long term. Okay? Muna siya, Carl, abe siya. Hopefully, na-answer na ko yung question. And number 12, ting meeting. <laughs> ting meeting. Hi sir, ask lang unta ko if this is the best time to pay the remaining amount. Okay, murag murag nindot ni ha. Remaining amount. Sa akong gikuha nga commercial property complex after na paid ang equity. Okay, or better mo agi og in-house or bank financing for 3 to 5 years term. Wala pa man ko ka decide if magbutang ko business or if parent since abroad ko. Thank you. Okay, first First thing that you have to do thing is for you to decide kung unsa jud ang tumong sa imuhang pag-invest sa kaning butangan ni. Eh. All right? Number two is kung asa ba ang better, kung commercial ba or ang bank. Ani ni siya, I think kung in-house, no? Based on based on the conversations I had with different real estate brokers and agents, ang in-house man good, ang difference niya sa bank is that the bank will give you less time, less payment term. Pasabot ana sa mga 15 years. Ang pag-ibig is sa mga 30 years. But remember guys, not all developers are accepting pag-ibig. No? So, maski na, maski na pag-ibig, um, it doesn't mean na automatic. So, before you even ask, uh, before you even buy and you are planning to use pag-ibig as your funding option, make sure that you ask the developer if they are accepting pag-ibig. Importante ito siya. Okay? So, muna siya. Um, pwede niyo yung button. So, ang kung kung bayaran ba nimo siya in house or bank tan-aw nimo get their offers go to the bank ask for their offer go to the in house team ask for their offers and then evaluate whatever is more practical say mo financially no financially again it's, it depends then dito ka mapadulong no dito ka mapadulong but the point is you really have to know the the purpose of where where you're doing it diba Buta na to, ay mong tumong is i-flip ni mo siya. Five years from now, no? I mo siyang ibaligya. Then sometimes it makes sense na magkuha na lang ka o kuan, bank, no? Then i mong i-transfer of ownership na sa iyaha. Or the same thing, kung sa in-house man, it's the same logic eh. No? But at the end of the day, you have to know first kung sa i mong tumong. That's why ang pinakaunang pangunta na ganiha, before you invest, is you have to know the reason why You're investing. Thirteen, number thirteen. Question: Is it practical to avail a parking slot that is packaged with the unit? Avail the unit for investment purpose. Depende again. Kung condo magod siya, guys, and ani siya. A lot of people don't know this as well, but pag mupalit ka o condo, it doesn't mean that you have a parking spot. So palito na ni mo parking parking area on a different price at a different price. No? Sometimes ang ginahimo nila para mas appealing ang mga developers ang ginahimo nila kay ginapackage nila. Mapalit ka ani, part po ni sa imuha ang parking area. So what you can do is this. Practical pa magdepende sa goal. Kung ang goal nimo is to provide uh, is to get passive income which means imo siyang ipaarkila, that means na ay mga arkila na ay mga tao na naisakyanan. So kung naasli sa Kenan, they need a parking space. All right? So 
mo na siya, mas practical kung magkuha ka parking space kung ina na style. What if ay mo style, style Airbnb? Majority of the time naga Airbnb walay sa kanan. Mo ganit sila naga Airbnb. Okay, mga travelers ang sila. They go there, they ride a cab, they ride a bus, or they ride a jeepney. Diba? So, mas practical pa, most probably dili. Pero, inani po din mong pwede buha ito na diskarte. Pwede ka mo palit, kato na package, i-avail mo siya, no? the condo and the parking unit. Kaya parking unit, pwede, ni mo, pwede ka makipag-collaborate with other um, condo owners. No? For example, na kay katong isa ka condo owner ginapa Airbnb po niya pero wala siya parking ina ikaw na ah tapos na nagbooking sa iya ha on that day tapos katong nagbook siya on that day na isa kenan ina wala man siya parking na amang ka ang pwede nimo buhaton imong i-charge ang parking area sa katong condo owner ang condo owner ang mo charge sa client gets so far so what that means is na napus lang yaha po ni mo ang imuha parking area, okay? so that's a strategy that you can do, okay? number fourteen, last two questions. Um, Jamari Arpon, if I have an existing housing loan through pagibig, example, I have one million in my pocket, then unsay maayu sir John, ako ang bayaran whole one million sa existing loan or invest sa lain, dili lang usab bayaran katong unang giloan ako ng balay. Sige. This is a very good question. Ani ni siya? There's a difference between lump sum and cash flow. No? Gusto uh, mo There's a difference between lump sum and cash flow. When we say lump sum, mo na siya ang cash na bayaran ni mo sa real estate broker or sa real estate agent or sa, sa developer, automatically maimuha ang, ang property. No? Buta na to Example. Kani notebook. Example lang. Let's say this notebook is worth 1,000 pesos. Alright? So kani 1,000 pesos. Pagtagaan ka na kung 1,000 pesos, exchange ta. Bayad na ka, fully paid. That's lump sum. Okay? Pero what if dili ka ka-afford ng 1,000 pesos, ang kaya ni mo is 100 pesos kada bulan for 10 months. So ihata na ko si mo notebook, dagaan ko ni mo 100 pesos per month for 10 months na na ako'y madawat ng 1,000 pesos. So the difference between the two is ang um, katong second that's what you call cash flow because motor siya mong budget on a monthly basis and motor siya practical na amount for you para dili po ka maihaw dili ka maipit pero na po kay lump sum now kung na ay 1 million pesos si imong utang tapos na po kay 1 million pesos si imong pocket depende pud sa imong goal pwede nimo siya i-rolling no padayon ka sa term na imong ginabayaran para gaan tapos ay mong excess cash, ang pwede mong buhaton is imo na lang i-invest sa laing butang. Para na napag another investment. But depende po again sa imong risk tolerance. What if gusto judi mo, ma-impass na para peace of mind because hadlock ka na mawala kasi magasto pa ni mo 1 million pesos or kaya pag-invest mo sa laing, ang nahulog kay nawag, nawala hinoon, natiwa hinoon, na pwede ito na gamit ng pambayad rin. Then kung inanay mo pamatasan, inanay mo hang behavior, that's your risk tol tolerance, Better na imong bayaran na lang dayon, imong 1 million pesos. Uma na ka. See? Pero ang uban, kung ako, kung ako ang diskarte, dili na ko bayaran. Dili na ko bayaran ang 1 million pesos. Nga naman, na naman ko terms. Nga naman bayaran man ako siya. So ako siyang hinahinayan, bulang gyapon, I'm still on point, I'm not delayed, I'm still, dili, uh, I'm still following our arrangement. And then, katong kwarta na ko na extra, mangita ko blind investment. Pero that's me. Kung ako, kung ikaw, you have, kaya guys, importante, you have to know your first, you, you have to know yourself first. No? Dili, dili porket na inani ang style sa uban, mo ito yung buhato ni mo. You have to understand kung sa'yo mo style. Okay? So, mo na siya, Jamari, you have to know yourself first and mo to siya akong options. No? Last question, coming from Archie. Sir, Ask lang na ko, na ako'y ginahulugan nga balay, almost years na. Then, if I decide to pay it full and flip it after, is it okay? Well, the answer is yes. No? Pero kung po'y anin mo imong balay ba, tapos imo siyang ibaligya, siguro do'y isa, siguro usa, na na ako'y, na ako'y kapoy anlain. <laughs> Alam, wag ibaligya ni mo, wag ibaligya ito. 
at talagang bala in tulog sa kalsada din eh kung siguro sakto kailangan po, you know you have to think ba na wait anani na one of the one of the most controversial videos that we have kabilang mo unsa is katong video na mo about nindot ba ni investment ang bala ang balay ambut na ko kita ba mo ana no ay gipagawa sa mo siya taud taud na nindot ba ni investment ang balay daghan kaayo na take it out of context ang pasabot man ko nako dito is this ang balay mahulog siya na investment if nagagenerate siya income sa si mo ha pero kung ikaw gani ang nagpuyo no Technically investment gya pon siya kay nagataas ang ihang value pero question ibalik gya din mo ang balay kung sakali wa kay kapuyan. Di ba? Ni, ni saka lagi og 500% ang value pero pag imo ibalik gya asa mo pugka matog? Gawas. Lagi gets niya guys. So going back to the question. Uh, is it okay na imo ibalik gya imong balay? Well, kung naa kay laing kapuyan then the answer is yes. Ba, at least na na po kay more cash. No? Kung dili ni mo gusto ibalig yung mong balay, kay gusto ka makadawat kag income kada bulan, pinaagi sa passive income, kay naa kay madawat na rent, then nindot po. Mo nang style sa kong isa ka tito. No? Kung gusto ka, katamad na ka, gusto ni mo ibalig yung balay, 5 million pesos niya, ato kag Europe, dito ka magwalga sa mong kwarta, ato kag Paris, ato kag Juan, whatever, ato kag US, para magamit mo. Okay? Piling ni mo na 5 years from now, magkuhaon ako ni Lord, mo na, ibalig yung mong tanan yung mong assets. Pwede ba? Sige, pwede, larga! imuha man ng parta. Nag-get sa inyo? So, mona siya, guys. <laughs> Ana na siya. Right? So, again, to answer the question, is it okay? Yes. Is it okay for you? Well, again, de- depende do siya. Papansin niyo, no? Basig makulaan na mo ba? Alam, uy, si Sir John, every time, pag storyao na to, ang tubag, depende. Depende. At, alam mo, may mong kong, maol lang dapat ni. Depende man siya. Napoy uban na, di ko kong na depende Diba? For example, naimu tanan sa ko, Sir John, okay lang ba magpataig tao? Alam nga, the answer is, dili, depende. Di dyan na sa maayo. Pero, pag abot sa mga investment, depende dyan eh. No, di dyan ko makasulti na okay ni siya. Okay? Oh! Uy! Grabe, ang one hour session, naibot o, ano, happy to ako oras. No? Again, guys, ano siya, kung naamoy questions about you know real estate investment, this is in collaboration with Co- uh, Coho by Vistaland. Kung sakali na gusto mo ma- mangutana sa ilang quotation, uh, mga yung quotation nila, mga yung sa ilang projects, you can just email them, coho, min- coho sales mindanao at gmail.com. Na- naan dito sa slide as you check na ko, ha? Um, coho mindanao sales at gmail.com. Ano siya? And then, naan ni siya at ang nga to ang gi-discuss karon na ni sa atong Facebook page sa the present page so kung, kung ganahan mo na i-share ni siya or ganahan mo tanaw na sub then you can just go back there and sa katong tanan nag-register no prior to this na may madawat na email about this deck kaning kaning uh, presentation na to for your reference okay sigo pwede ba ta mo picture okay lang mo i-abri ninyo inyo hang video para na ako remembrance ani okay lang di mo balain hang yu lang ko okay lang Yeah, salamat. Yun. So naatay 56 participants tugana din ninyo, no? Madami pala kayo. Sige, so di mata magsigo sa di mata masigo tanan dire, pero isa-isa ha na to. Okay. Picture ta. June, June Love. I-open sa imong camera June Love. Okay. Sige. Smile ta, ha? smile. One, two, smile. Oh, next page na po. Okay, daghan mo kita. Wala naman. Naulaw mo ng upan. <laughs> Sige na lang. No props. So guys, thank you so much. And I na put tayo session actually next week with a, another session. But this time it's all about sales. no? Sales in um, real estate um, next week. But Sige lang, i-announce mo. Kaya po naman siya properly uh, sa video na mo um, Wednesday or sat- Sunday siguro. So thank you so much for joining us. If you have any inquiries, again, just email kohomindanawsales at gmail.com or you can message us and we can connect you with, uh, you know, with real estate brokers na masalikan po nato. Dagkang salamat and bye-bye.